ഇന്ന് ഷാലു വൈസിനപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഏക സമുദ്രമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിത് രത്നാകര എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രത്നാകര ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആരമേറിയ ഭാഗമാണ് ഡയമൻഡിന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമൻഡിന കിടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ട്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആരമേറിയ ഭാഗം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്തോനേഷ്യൻ്റെ ദ്വീപുകളാണ് ജാവ സുമാത്ര സുമാത്ര ജാവ എന്നീ ദ്വീപുകളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്കും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ അറബിക്കടൽ അതാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും അതുപോലെ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അറബിക്കടൽ അറേബ്യൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് ചെങ്കടൽ ഏത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റെഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഗർത്തമാണ് വാർട്ടർ ഗർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വാർട്ടർ ഗർത്തം കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയമൻഡിന കിടങ്ങൽ ചവ ട്രെഞ്ച് കേട്ടോ മറ്റൊരു ഗർത്തമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗർത്തമാണ് ഇത് വാർട്ടർ ഗർത്തം ഓക്കെ അടുത്തത് ഗൾഫ് ഓഫ് ഏതൻസ് അതുപോലെ ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് ഈ ഗൾഫുകളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതൻ ഒമാൻ പേർഷ്യൻ എന്നീ ഗൾഫുകളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വീപരാജ്യം മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണീർത്തുള്ളി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീലങ്ക അതിനിടയിൽ ഒരു കടലെടുക്ക് ഉണ്ട് ഏതാണത് പാക് കടലെടുക്ക് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് പാക് സ്ട്രൈറ്റ് പാക് കടലെടുക്ക് എന്ന് പറയും എന്നിവ താങ്ക് യു